পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত আজকে আবার আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে প্রশ্নটি মূলত আরেক ভাই করেছিলেন যে মানা আরফা নাফসাহ ফাঁকা তারফা রব্বাহু এর মানে কি অর্থাৎ নিজেকে চিনার প্রণালীটা কি বা এই বিষয়টা মূলত কি যে নিজেকে চিনতে হবে নো দাই সেলফ সেই সম্পর্কে প্রতিটি শাস্ত্র ধর্ম আত্মবাদী জ্ঞানী লোক দার্শনিক যারা আছেন তারা সবাই মূলত নিজেকে চেনার কথা বলে গেছে অর্থাৎ নিজ তারা সবাই বোঝাতে চেয়েছেন যে নিজেকে চিনতে পারলে সব কিছুকে চেনা যায় সেই পরমকে চেনা যায় ঈশ্বরকে চেনা যায় বা কেউ যদি থেকে থাকে ঈশ্বর বলে তাহলে তাকে চেনা যায় না থাকলে তাও বোঝা যায় এজন্য অবশ্যই নিজেকে জানতে হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যিনি পরম তাকে খুঁজ খোঁজা আসলেই খুব কঠিন ব্যাপার যদি ঈশ্বর একজন থেকে থাকেন তাও তাকে খোঁজা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বা না থেকে থাকলো এটা প্রমাণ করা বা এটা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় আমরা কি করতে পারি আমরা পারি নিজেদেরকে চিনতে আমরা যদি নিজেদেরকে চিনতে পারি তবেই সেই পরমের সন্ধান পেয়ে যাব আমরা বুঝতে পারবো আদ কোনো স্রষ্টা আছে কি নেই থাকলে সে কীরকম বা কি বিষয়াদি এই পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য অবশ্যই আমাদের নিজেকে জানতে হবে এই জন্য সক্রেটিস বলেছেন নো দাই সেলফ অর্থাৎ নিজেকে জানো মাওলা আলীর নামে একটি কথা প্রচলিত আছে যে মানারফা নাফসাহ ফাঁকা তারা ফারাব বাহু অর্থাৎ যে তার নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে এটিকে অনেকে হাদিসও বলে থাকে হিন্দু ধর্ম বা অন্য ধর্মগুলোতে ও একই কথা যে নিজেকে জানতে হবে নিজেকে চিনতে হবে এখন এই নিজেকে চেনা বলতে আসলে কি বোঝায় যে আমি রাহাত এটাই কি আমার চেনা আমার এই দেহটিকে দেখা যায় আমাকে দেখা যায় না এই দেহটিকে আমি এটি আমার হাত এটি আমার মাথা এটি আমার চোখ এ সর্বশরীরে যা কিছু আছে সব কিছুই আমার কিন্তু আমি নই আমার যা তা আমি নই তা আমারই আমার বাড়ি আমার ঘর আমার সব এগুলো আর আমি নই তো এই দেহটি হচ্ছে আমার দেহ আমরা সবাই বলি আমার দেহ তার মানে কি এটি আমি নই নিজেকে চেনা বলতে মূলত কি বোঝায় নিজেকে চেনা বলতে বোঝায় হচ্ছে যে আমার এই দেহটি আমি নই তাহলে সে আমি কে আমার আমি কে খুঁজে বের করাটাই হচ্ছে বা আমার আমি কে চেনাটাই হচ্ছে মূলত নিজেকে চেনা আমার রং কি আমাকে দেখতে কি রকম বা আমার যে বিষয় আদিগুলো আছে অর্থাৎ যা আমি মূলত সে যেমন আমার বিষয় সম্পর্কে আমি কি জানতে পারি যে আমার রাগ কতটুকু আছে আমি কতটুকু মানুষকে ভালোবাসতে পারি আমার ভিতর কতটুকু প্রেম আছে এই কিছু বিষয় হয়তো অনুধাবন করতে পারি আমার হাত পা এগুলো হচ্ছে আমাকে চেনার মধ্যে পড়ে কিন্তু মূলত যে আমি আমাকে দেখা সে আমাকে আমি কখনো দেখতে পারি না বা তাকে চিনতে পারব কি না দেখলেও বা সেটাকে আমার আসল রূপ কি না অর্থাৎ আত্মা বলতে যেটা বোঝায় অর্থাৎ যেটা আমি মূলত এখন নিজেকে চিনতে হলে আমাকে মূলত প্রথমে আমার নিজের দেহ সম্পর্কে জানতে হবে আমার ভেতরের কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে দেহের এই সব বিষয়গুলো মূলত আমরা সবাই কম বেশি জানি যে আমার দুইটা হাত দুইটা পা আঙ্গুল বৃষ্টি এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমরা সবাই জানি কিন্তু আমাদের ভিতরের কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানি না যেমন আমার সৃষ্টিতত্ত্ব আমার সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এবং আমাদের ধ্বংস কীভাবে হবে তাও আমরা জানি না আমাদের আগমন কীভাবে হলো কেন হলো কোথা থেকে আসলাম কোথায় চলে যাব আসলে কোথায় আছি আমরা কি কোনো স্বপ্ন দেখছি না আসলেই কোনো বাস্তব জগতে আছি বা আসলে এই পুরো বিষয়টি কি এই বিষয়গুলো জানাই হচ্ছে মূলত নিজেকে চেনা বা নিজেকে বোঝা নিজেকে তারপরই হচ্ছে নিজেকে দেখার যে বিষয়টা আসে নিজেকে চিনলি সেই পরমকে চেনা যায় জানতে হবে আমার দেহের মোকাম মঞ্জিল সম্পর্কে আমার দেহের পঞ্চতত্ত্ব সম্পর্কে আমার দেহের নব্বই তত্ত্ব সম্পর্কে আমার দেহে কয়েকটি স্বাদ আছে রং আছে বা অন্য যে বিষয়গুলি মোকাম মঞ্জিল জাত সেফাত আমাদের রুহু নফস সবগুলি বিষয় সম্পর্কে যখন আমরা জানতে পারব বুঝতে পারব তখনই আমরা নিজেকে চিনতে পারব তারপর সাধনার মাধ্যমে নিজের সত্তাকে জাগ্রত করে নিজেকে দেখতে হয় যখন নিজেকে দেখতে পারব নিজেকে জানতে পারব তখনই মূলত আত্মদর্শন হবে আত্মদর্শন মানেই হচ্ছে স্রষ্টার দর্শন ঈশ্বর দর্শন আল্লাহ দর্শন তাই এখন আমরা নিজেকে কখনোই দেখতে পাই না আমরা শুধু আমাদের ছায়া বা এই দেহকে দেখতে পারি অন্য কোনো কিছুকে দেখতে পারি না এই ছায়াটা মূলত আমি নই এটা আমার দেহের ছায়া স্বাভাবিকভাবে বিচার করুন ধরে নিলাম এই দেহটি আমি তা আমার একটি ছায়া আছে এখন ছায়াটা কি আমি না ছায়াটা আমি না দেহটা তাহলে আমি অনুরূপভাবে যেটা মূল সূক্ষ্ম বিষয় এই দেহটিও আমি নই এই দেহটিও আমার একটি বাহন অর্থাৎ যার 
ওপর ভর করে যার মাধ্যমে আমি কার্যক্রম করি চিন্তা ভাবনা করি তো এই দেহের মোকাম মঞ্জিল বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে যা আছে ফাত ত্রিতত্ত্ব বা যে বিষয়গুলো আছে সব কিছু সম্পর্কে যখন আমরা জানতে পারবো তখনই আমরা নিজেকে চিনতে পারবো এবং তখনই ধ্যানের মাধ্যমে মোরাকাব মোশাহেদার মাধ্যমে আত্মদর্শন হবে নিজেকে চিনতে পারবো নিজেকে দেখতে পারবো তখন আমাদের আর কিছু জানার বা বোঝার বা দেখার বাকি থাকবে না তখন সেই পরমকেও আমরা দেখতে পাব নিজেকে চিনতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে আমাদের আগমন সম্পর্কে আমাদের গন্তব্য সম্পর্কে এবং মূলত আসলে আমরা কোথায় এসেছি সেই সম্পর্ক জানতে হবে আমরা কোথা থেকে এসেছিলাম আমরা সেই মহাসিন্ধু পরমের কাছ থেকে এসেছি আমরা যেখানে আছি এই জগৎটা একটা মায়ার জগৎ এটা মায়া ছাড়ার কিছুই না এক পরিশেষে মনে হবে এটা যেন একটা স্বপ্ন ছিল আমরা ঘুমের ঘরে যেটা দেখি সেটা স্বপ্ন কিন্তু তখন মনে হবে যে এটাও একটা স্বপ্ন ছিল বিষয়টা অনেকটা এরকম আমরা মাঝে মাঝে ঘুমের ঘরে এমন একটা স্বপ্ন দেখি যা আমি স্বপ্নে ঘুমিয়ে আছি এবং সেই ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখছি বিষয়টা অনেকটা সেরকম মনে হবে যে আসলে আমরা একটা মায়া ছিলাম এটা যেন কিছুই না মূলত এই এখান থেকে সাধন ভজনের মাধ্যমে আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে সেই পরম ঈশ্বর বা যেই আছেন তার কাছে আমাকে আবার মিলিত হতে হবে যেখান থেকে আমি এসেছিলাম আমার দেহে যে পঞ্চমোকাম রয়েছে পঞ্চমঞ্জিল রয়েছে সে সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে আমাদের দেহে পঞ্চমোকাম হচ্ছে অরালোরা আউদানা কাপ কাফসিন মাহমুদা নাসিরা আমাদের দেহের মঞ্জিলগুলো হচ্ছে হাহুত লাহুত নাসুত মালকুত জবরুত এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমাদের সব জানতে হবে বুঝতে হবে দেহের কোথায় কি বা এগুলো কিভাবে অবস্থান আগুন পানি বাতাস মাটি এবং নূর দ্বারা যে আমাদের এই দেহ সৃষ্টি এগুলো কোথায় কি অবস্থানে আছে এগুলো আমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে যে আসলে কি মানুষ মাটির দ্বারা তৈরি আর মাটির দ্বারা তৈরি হলে দেহের মাটিগুলো আসলে কি সেই পানিগুলো আসলে কি সেই নূর কি এই সবগুলো বিষয় আমাদের জানতে হবে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে আমাদের দেহের কোথাও আপনি মাটি খুঁজে পাবেন না এরকম কোনো মাটি খুঁজে পাবেন না হ্যাঁ পানি পাবেন বিভিন্ন জায়গায় পানি কিন্তু মাটি পাবেন না এখন বিষয় হচ্ছে মাটি মূলত কি আমাদের দেহে এই যে ওজুদ দেখতে পাচ্ছেন মা অর্থাৎ যেগুলোকে ধরা যায় অর্থাৎ শক্ত এই যে মাংস দেখতে পাচ্ছেন মাংস চামড়া পশম এগুলো সবই হচ্ছে সেই মাটি এই মাটি আর সেই মাটির মধ্যে পার্থক্য অর্থাৎ যখন জগতে যখন মাটি তখন বিষয়গুলো এরকম কিন্তু যখন আমার দেহে মাটি বলা হবে তখন ধরে নিতে হবে আমার মাংসকে বলা হচ্ছে আমার পশমকে বলা হচ্ছে আমার হাড়কে বলা হচ্ছে পানি বলতে গেলে হ্যাঁ পেশাব আমার শরীরের ঘাম বীর্য রক্ত এগুলি হচ্ছে সেই পানির অংশ আমাদের শরীর যখন ফুলে যায় তখন সেখানে বাতাস জমে এই জন্য সেটা ফুলে যায় আমরা দম শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া বাঁচতে পারি না এই বিষয়গুলো আমাদের ভালো মতো বুঝতে হবে মসজিদের কাছ থেকে জাত সম্পর্কে বুঝতে হবে সেফাত সম্পর্কে বুঝতে হবে এই সেফাতগুলো মূলত কি হাইগন সেফাত আলিমুন মরিদুন কদিরুন সামিউন বাসিরুন এই যে সেফাতগুলি রয়েছে এই সেফাত সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যে জীবনী শক্তি শ্রবণ শক্তি আমাদের তাকাত শক্তি দৃষ্টি শক্তি এই যে বিষয়গুলি রয়েছে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে তবেই আমরা নিজেদেরকে চিনতে পারবো এবং বুঝতে পারবো আমাদের কল্প কোথায় আসলে কি কল্প এখানে কি না বা এটা আসলে কোনো মাংসপিণ্ড কি না না কল্পের অবস্থান অন্য কোথাও যে বিষয়গুলো রয়েছে নফস কি রুহ কি এই প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে যখন আমরা জানতে পারবো তখনই নিজেকে চিনতে পারবো আমি বারবার এই চেনার কথা বলতেছি নিজেকে এই জন্য যে আপনারা এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিন যে নিজেকে চেনা বলতে মূলত আমি কি এরকম মানুষ এরকম বোঝার কিছু নেই এটাও একটা হ্যাঁ বোঝার মধ্যে পড়ে কিন্তু মূলত এটা নয় আমাকে খুঁজে বের করতে মূলত আমি কে আমাকে দেখতে হবে আমাকে এই দেহকে নয় এটা আমার দেহের একটা গঠন সেই জন্য আমার চেহারা এরকম মূলত আমি এরকম নই আমার দেহে রয়েছে কালেমা কালিমার গঠন দিয়েই আমাদের এই দেহকে গঠন করা হয়েছে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে পঞ্চতত্ত্বর মাধ্যমেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্রিতত্ত্বের মাধ্যমেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সব কিছু আমার মধ্যে আমার মধ্যে সকল রং আমার মধ্যে সকল স্বাদ সব কিছু আমার মধ্যে আমার মধ্যেই সেই ঈশ্বর সব কিছু আমার নিজের মধ্যে আপনার মধ্যে তা আমার মধ্যে যদি সব কিছু হয় তাহলে সেগুলো কোথায় আরশ করছি লৌহ কলম এই সব যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো কোথায় আমাদের সেই সব কিছু জানতে হবে এখন নিজেকে চিনতে গিয়ে আমরা অনেক ফেরকা তত্ত্ব নিয়ে ঘাটাঘাটি করি ফলে নিজেকে চেনা হয় না ফেরকা তত্ত্বের দিকে বেশি আকর্ষিত হবেন না আপনারা নিজেকে জানার চেষ্টা করুন 
বর্তমানে অনেক গান বের হচ্ছে যেগুলো মূলত আত্মদর্শনের গান বলে প্রচলিত মূলত সেগুলো কোনো আত্মদর্শনের গান নয় সেগুলো হচ্ছে মানুষের মনকে আকর্ষিত করে বিভিন্ন কথা ছোট্ট একটি নর্মাল কথাকে পেঁচিয়ে গুছে অনেক কঠিন করে ফেলে তো তার ফলে দেখা যায় যে মানুষের মন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে সে মূলত সেটা বোঝার জন্য চেষ্টা করছে যেটা বোঝার কথা সে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে না এরকম অনেক গান প্রচলিত আছে আমি সেগুলোর উদাহরণ টানলাম না তাহলে হয়তো ভিন্ন দিকে যাবে কথা তা আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আমি মূলত কোন কথাগুলো বলতে চাচ্ছি যে যেখানে দেখবেন কথাগুলো বেশি রস রসালো বা বেশি বেশি জটিল সেখানে গানগুলো সেখানে বুঝতে নেবেন যে এখানে কোনো একটা গাফলা আছে এই কথাগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যেমন দেহতত্ত্বের মধ্যে অনেক কথাগুলি পরে যেগুলো কোনো গুরুত্ব বহন করে না উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের বত্রিশটা দাঁত এখন কোথাও কোনো গানে যদি দেখেন কোনো বত্রিশের কথা লেখা আছে আপনি ভাবতে পারেন হাই হাই কোন বত্রিশের কথা বললো এই বত্রিশ মূলত কি আমার দেহে তো কোথাও বত্রিশের কিছু খুঁজে পাচ্ছি না পরে যখন গবেষণায় যাবেন বা যখন তার কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে মূলত এটা কি বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি এই বত্রিশ দ্বারা তখন সে বলবে এই বত্রিশটা মূলত আমি দাঁত বোঝাতে চাচ্ছি এখন আপনি বলেন আমার যে দাঁত বত্রিশটা এটা এত জানার কি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো মূলত জানা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় তো সেই দিকে মনোযোগ দিবেন না আমি যে বত্রিশটার কথা বত্রিশটা দাঁতের কথা বললাম যে এটা না কথা আছে না হ্যাঁ এরকম এরকমও গান আছে যেখানে এই বত্রিশ তত্ত্বের কথা বা বত্রিশের কথা বলা হয় তখন আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে বত্রিশ কি আমি নিজেও একবার যখন একটা ই দেখেছিলাম লেখা দেখেছিলাম যেখানে একটা গানের মধ্যে ছিল বত্রিশের একটা কথা আছে তা আমি ভাবলাম যে দেহের মধ্যে কোথায় বত্রিশ কি বোঝাতে চাচ্ছে সে তো কোনোভাবেই আমি সেটা মিলাতে পারলাম না আমাদের তালিমে বা অন্য কোথাও কারো কাছে পাইনি আরেক জায়গায় একটা লেখা দেখলাম তারই সেই লেখা সেখানে সে বলছে বত্রিশটা মূলত সে দাঁতের কথা বলতে চাচ্ছে এখন দাঁত যে বত্রিশটা এটাকে আমার আসলে কি জানা দরকার তারপরে প্রথম দিকের যে গানগুলো দেখবেন অনেক বছর আগের একশো দেড়শো বছর আগে যদি কেউ কোনো ভালো বাউল গান লিখে থাকে তাহলে সেখানে দুইশো ছয় এই কথাটি পাবেন না অর্থাৎ দুইশো ছয়টি যে আমাদের হার দেহে এগুলি পাবে না এগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে যখন এটা মানুষ জানতে পারছে যে হ্যাঁ মানুষের মধ্যে দুইশো ছয়টি হার আছে তখন এটাকে দেহতত্ত্বে ঢোকানো হয়েছে যে আমাদের দেহে এখন দুইশো ছয়টি হার আছে তো এরকম যে বিষয়গুলি আছে এগুলির দিকে ঝুঁকবেন না এগুলো আপনার দৃষ্টি বা আপনার মনকে অন্য দিকে নিয়ে যাবে মূলত আপনি আত্মদর্শন লাভ করতে পারবেন না এরকম অনেক কিছু কথাবার্তা আছে যে খুনতে যেন অনেক রকম অনেক বড় কিছু মনে হয় তো সেই দিকে আমরা দৌড়াই একটা জায়গায় এরকম আছে বলতেই হয় যে বলো তো বাবা এই কথাটির জবাব দিবে কে বা আগেতে জন মিলাম আমি তারপরে তো বাবা আবার বাবা আমি হতে হতে সে হয়ে গেল দাদা এখন এই কথাগুলো শুনলে যেমন মনে হয় হাই হাই কত কঠিন গান কত চমৎকার একটা বিষয় এটা আমার জানতে হবে মূলত এগুলো আত্মদর্শনের মধ্যে পড়ে না এগুলো হচ্ছে মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য বা নিজের নাম যশ বাড়ানোর জন্য মানুষকে বোকা বানানোর জন্য একটা বিষয় বা হতে পারে যে এটা মজা করার জন্য করে যে মানুষকে একটু আকর্ষিত করি এগুলো এরকম কোনো বিষয় না যে আগে তো জন মিলাম আমি তারপরে তো বাবা অর্থাৎ হ্যাঁ আগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি বলেই তো আমার বাবা হয়েছে তাহলে সে কার বাবা ছিল না তারপরে তার নাম বাবা হয়েছে আবার আমি যখন বাবা হয়ে যাব তখন আমার সন্তান হলে অবশ্যই আমার বাবা দাদা হয়ে যাবে তো এইরকম হচ্ছে তত্ত্ব তো এই বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামাবেন না যখন এরকম কিছু দেখবেন তখন সেখান থেকে দূরে চলে যাবেন এরকম আরও অনেক কথা আছে যেগুলো আমি আলোচনা করছি না বেশি দরকার নেই বুঝলে মানে বোঝার হলে আপনারা এখান থেকেই বুঝবেন তারপর যেমন আরও কিছু কথা আছে যে চার কুতুব ষোলো প্রহরী চার কুতুব হচ্ছে আমাদের দেহের যে চারটা বৃদ্ধাঙ্গুল আছে এই এই বৃদ্ধাঙ্গুল দুটা পায়ের দুইটা বৃদ্ধা দুইটা বৃদ্ধাঙ্গুল চারটা এগুলিকে মূলত চার কুতুব এবং ওই বাকি যে ষোলো টাঙ্গুল আছে সেগুলিকে মূলত ষোলো প্রহরী বলা হয় তো এই বিষয়গুলো মানে ভাষ্যগতভাবে যারা এগুলো বলেছেন তারা হ্যাঁ কল্যাণের জন্য বলেছেন সুন্দরভাবেই বলেছেন তো এগুলো এত খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় নয় ওই বত্রিশটা দাঁত আমার চারটা আঙ্গুল ভাই শুনতে যেন হয় চার কুতুব আসলে কি আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন ভাই চার কুতুব সম্পর্কে একটু বলেন না খুব জানার বাসনা বারো তেরো বছর ধরে জানার চেষ্টা করতে জানতে পারছি না এই বিষয়গুলো এরকম কোনো কঠিন বিষয় নয় আমি এখন এটা বললাম দেখে হয়তো অনেকে ভাবছে যে হ্যাঁ রাহাতে এটাকে খুব নর্মালভাবে প্রেজেন্টেশন করলো বা আসলে বিষয়টা সত্য নয় না আপনি যার কাছে জানবেন দশ বছর পরে জানেন বিশ বছর পরে জানেন চার কুতুব বলতে আপনি এই চারটা বৃদ্ধা আঙ্গুলকেই জানবেন এবং ষোলো প্রহরী বলতে এই ষোলো আঙ্গুলকেই জানবেন তারপর অনেকে আপনাকে বোকা বানানোর জন্য অনেক চার তত্ত্বের কথা বলবে চার এদবার আছে চার ফেরেস্তা আছে এটাও হচ্ছে তাদের একটা ব্যাখ্যা করার মানে চেষ্টা যে এখন একটু আগের নর্মাল আগের কথাগুলো মানুষ এখন আর খায় না এই জন্য তারা নতুন
একজন ছাড়া মূল যে ছাড়া বাকি যে চারজন এগুলোকে টানার চেষ্টা করে মূলত এই কথাগুলোর মধ্যে এগুলো আসে না হ্যাঁ তবে ওগুলি মূলত আত্মদর্শনের কথা এখন জোর করে সেইগুলোকে ঢুকাচ্ছে যে আমাকে জানতে হবে পাক পাঞ্জাতন সম্পর্কে আমার মধ্যেই পাক পাঞ্জাতন রয়েছে আমার মধ্যে মূলত সে চার কুতুব আছেন কিন্তু এই চার কুতুব বলতে মানুষ যেটা বোঝায় সেটা নয় মানুষ চার কুতুব বলতে গান টানে যা আছে তা এইভাবেই বোঝায় তো মূলত যে তারা যে মূল মোয়াক্কেল বা যে চারজন যে ইয়ে আছেন বা পাঁচজন বলেন তাদের বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা তো আমি যেটা বলবো হ্যাঁ আমরা মূল বিষয় পাক পাঞ্জাতন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব পঞ্চতত্ত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব কিন্তু এইসব লোক দেখানো কথাবার্তা বা মানুষকে বিভ্রান্ত করার মতো বাবা বলো তো বাবা এই কথাটি জবাব দিবে কে বা আগে তো জন বললাম আমি তারপরে তো বাবা এই ধরনের যে কথাগুলো আছে আমরা এইসব দিকে মনোযোগ দিব না হ্যাঁ প্রতিটি সাধক আত্মদর্শন যারা করেছেন বা করানোর চেষ্টা করেছেন মানুষকে এদিকে ডেকেছেন তারা তাদের অনেক ভালো গানের মধ্যে হাজার হাজার গানের মধ্যে দু একটা গান এরকম লিখে গেছেন লালন সাহিত্য এরকম দু একটা গান লিখেছেন জালাল উদ্দিন খাও দু একটা গান লিখেছেন আরও যে কবি বা লেখক আছেন গায়ক আছেন তারা সবাই এরকম দু একটা গান লিখেছেন মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য মূলত এখানে তাদের কোনো অন্য উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশি নাচানাচি হচ্ছে তারা সেইগুলোকে এমনিতেই করছিল যে হ্যাঁ মানুষ একটা যদি ওরকম গান না লেখে তাহলে মানুষ যেন তাকে তেমন কিছুই করে না এই জন্য সবাই একটু জটিলভাবে একটা গান প্রেজেন্টেশন করে কিন্তু এখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে তাদের মূল গানগুলো বাদ দিয়ে তারা যা বোঝাচ্ছে আর ছাত্র দর্শন তা বাদ দিয়ে এখন এইগুলো নিয়ে নাচা নাচে এহেন বলো এইগুলির মানে কি তা আমরা এই দিকে ঘুরবো না আত্মদর্শনের মূল কথাই হচ্ছে যে নিজেকে জানতে হবে নিজেকে চিনতে হবে আলতো ফালতো কোনো বিষয় নয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে আত্মদর্শন করতে হলে আমাকে আমার শ্বাস প্রশ্বাস সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে আমি খুব ছোট করে বলছি যে আমাদের দুই নাসিকা অর্থাৎ দুইটা যে ছিদ্র আছে এখানে প্রতিনিয়ত শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে এত বছর ধরে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন কিন্তু অনেকে হয়তো জানেন না যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস দুই নাসিকায় একসাথে হয় না কখনো ডান নাসিকায় কখনো বাম নাসিকায় এটা নির্দিষ্ট একটি নিয়ম মেনে চলছে কারো প্রথম এক প্রথম দেড়শো পল বা এক ঘন্টার মতো ডান নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয় তারপরে এক ঘন্টার মতো বা দেড়শো পলের মতো বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয় এটা হচ্ছে আমাদের দেহের দিন এবং রাত এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে চার মিনিটের জন্য অর্থাৎ দশ পল সময়ের জন্য শ্বাস উভয় নাসিকায় প্রবাহিত হয় এটা আপনারা চেক করে দেখতে পারেন যে আপনার এখন যে কোনো একটা নাসিকায় ক্লিয়ারভাবে শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে এবং অন্য নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে না আর যদি দেখেন উভয় নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে কিছুক্ষণ পরে দেখবেন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ডান অথবা আমে গেছে এটা নির্দিষ্ট একটা নিয়ম মেনে চলছে এখানেই সেই তৃণতত্ত্বের আসা যাওয়া আল্লাহ আদম এবং আমাদের দিনের নবীর আসা যাওয়া আল্লাহ বলতে এখানে আমি বুঝাচ্ছি সেই পরমকে অর্থাৎ সেই আহাদি সত্তাকে মোহাম্মদ বলতে বুঝাচ্ছি সেই দরদি দয়ালকে এবং আদম বলতে বোঝাচ্ছি আমার আমি নিজেকে অর্থাৎ আদম বলতে এখানে মানুষ অর্থাৎ আপনি যে সে আসা যাওয়া এই তিনজনে আসা যাওয়া এই পথে আসা যাওয়া হচ্ছে হাওয়ার দেশে দম সম্পর্কে অনেক সাধক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছে গান লিখেছেন তো এই যে বিষয়গুলো আছে যে আমার ডান্না শিকার শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে ডান্না শিকায় না হয়ে আবার কখনো বাম না শিখায় হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা জানি না আবার কখনো চার মিনিটের জন্য যে উভয় না শিখায় হচ্ছে এটা দৈনিক কতবার হচ্ছে বা এই বিষয়গুলো আমরা জানি না মতান্তরে একুশ হাজার ছয়শো বার অথবা চব্বিশ হাজার বার আমাদের শ্বাস আসা যাওয়া করছে দৈনিক এটা একজন ভালো সুস্থ মানুষের জন্য বারো বার দিন এবং বারো বার রাত হচ্ছে আমাদের এই দেহে সূর্য এবং চন্দ্র উদয় অস্তমিত যাচ্ছে এই বারো বার দিন অর্থাৎ বারো বার ডান দিকে শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে বারো বার বাম দিকে এক ঘন্টা ডানে এক ঘন্টা বামে এভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং মাঝখানের যে সময়টা অর্থাৎ জগতের মধ্যে যখন সন্ধ্যাকাল থাকে শুভেচ্ছা দিক থাকে অনুরূপভাবে না সেটা দিন না রাত এরকম সময় আমাদের দেহেও ঘটে তো শ্বাস প্রশ্বাস তখন উভয় নাসিকে সমান্তালে প্রবাহিত হয় এত বছর হয়ে গেছে কারো সত্তর বছর হয়ে গেছে সে কখনও জানে না যে বা একবার টেরও পায়নি যে তার নাসিকায় একটা চলছে আর একটা বন্ধ আছে আর একটা বা এটা চেঞ্জ হচ্ছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে নিজেকে চেনার যে বিষয়টা যে এরকম আমাদের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটছে অনেক কিছুই আছে যা সম্পর্কে আমরা গুরুত্ব দিই না আমরা মাঝে মাঝে অনেক স্বপ্ন দেখি কেউ কেউ বলে সে স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব নেই বা ই না কিন্তু আপনারা অনেক কিছুই দেখবেন না স্বপ্নের মাধ্যমে অনেক অগ্রিম খবর পাওয়া যায় কারণ সব আপনার মধ্য থেকে হচ্ছে আপনার আগামীতে কী হবে তা এখান থেকে একটা ইশারা অবশ্যই পাবেন আপনার অতীত বর্তমান সব কিছু আপনার মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা সেগুলো না জানার কারণে আমরা বুঝতে পারছি না যখন আমরা আত্মজ্ঞানী হয়ে যাব আত্মদর্শন লাভ করব তখন আমরা এই বিষয়গুলি খুব ভালো মতো জানব আমরা আমাদের সব
এই যে আমি শ্বাস প্রশ্বাসের যে কথাটি বললাম ডান নাসিক এবং বাম নাসিকার বিষয় এখানে আরও অনেকগুলো কথা আছে যে আমি আমার অন্য অন্য ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো এই বিষয়গুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার মধ্যে এত কিছু ঘটছে আপনি এটা দেখতেই পারছেন না এই যে আমি পাঁচটা রঙের কথা বললাম বা পাঁচটা তত্ত্বের কথা বললাম বা বিভিন্ন স্বাদের কথা বললাম যে আমরা অনেকে দেশ তত্ত্বের কথা জানি যে পাঁচ রং বা পাঁচ মোকাম মঞ্জিল তারপরে হচ্ছে পাঁচ পাঞ্জাতন সব দেহের মধ্যে আছে আসলে কিভাবে আছে মাটি বা এই যে এইগুলি এই বিষয়গুলি কিন্তু আমরা কেউ প্রমাণ করতে পারি না বা এগুলো অনেক আছে পীর মাসায় গণ আছে তারা ভক্তদের জাস্ট বলেন কিন্তু আসলে দেখাই দিতে পারেন না এই বিষয়গুলো দেখিয়ে দেওয়ার বিষয় আমার দেহে যে সবুজ রং লাল রং হলুদ রং আসলে কোথায় কি অবস্থায় আছে এগুলো আমরা আপনার একজন কামিল মুর্শিদ তার ভক্তকে দেখিয়ে দিতে পারে এই পঞ্চ সাত টক তেতো তারপর হচ্ছে তলখে জহুর বা একটা বিশ বিশ ভাব বা আচ্ছা না কোনো সময় যে আমার কিছুই ভালো লাগে না এই সব কিছু আমার মধ্যেই আছে যে আপনি মুখে চিনি না দিয়েও মিষ্টি অনুভব করতে পারেন মুখে না দিয়েও তেত ভাবটা অনুভব করতে পারেন লবণাক্ত ভাবটা অনুভব করতে পারেন আপনি সেই রংগুলো এই সব বাইরের রং না দেখেও দেখতে পারেন তো এই বিষয়গুলো যখন আপনারা জানবেন তখন আপনাদের আত্মদর্শন লাভ হবে তবে আত্মদর্শন শুধুমাত্র জানার মাধ্যমে হবে না এই বিষয়গুলো জানার পর কী হবে যে আপনি শুধু জানতে পারবেন কিন্তু দেখলেন না তো এখন বিষয়টা অনেকটা এরকম হবে যে আমরা যারা কৃষি শিক্ষা নিয়ে পড়ালেখা করেছি আমাদের পাঠ্য বইতে বা গার্হস্থ নিয়ে যেসব মেয়েরা লেখাপড়া করেছে তো তারা দেখা যায় এগুলো খুব ভালো মতো পড়ে বা ভালো মতো জানে কিন্তু ওই ছেলেটি একজন কৃষকের কাছে কিছু নয় একজন কৃষক সেই বিষয়ে দক্ষ একজন মা বা একজন গৃহিণী সেই বিষয়ে দক্ষ তার শিক্ষিত একজন মেয়ের চাইতে কারণ সে প্র্যাকটিক্যাল এই বিষয়টার সাথে সম্পৃক্ত না সে প্র্যাকটিক্যাল এইগুলো করে দেখে নাই তো ওই বই পড়ার কোনো মূল্য নেই যেটা আমি প্র্যাকটিক্যাল জীবনে ব্যবহার করতে পারবো না তার চাইতে ভালো না জানার চাইতে প্র্যাকটিক্যাল করতে পারলে যদি আপনি না জেনে যদি দয়ালের সাধনা করে আত্মদর্শন লাভ করতে পারেন তবে সেটা উত্তম কিন্তু আপনি জানলেন আত্মদর্শন লাভ করার জন্য সাধনা করলেন না মোড়াকা বা মশাহদা করলেন না ধ্যান করলেন না তাহলে এই সব জানার কোনো মানে নাই শুধু আপনি জানতে পারবেন কিন্তু কখনো আপনার নিজেকে দেখতে পারবেন না আল্লাহর দেখা ঈশ্বরে দেখা আপনার কখনো লাভ হবে না তাই জানার চাইতে এখানে পালন করার বিষয়টা বেশি আত্মদর্শনের জন্য ধ্যান বা মোড়াকা বা মশাহেদার কোনো বিকল্প নেই আপনি কম জানেন সমস্যা নেই তবে ধ্যান করলে আপনার আত্মদর্শন সে দিব্য আঁখি খুলে যাবে তাহলে আপনি সব কিছু দেখতে পারবেন তাই আমার যে কথাটি থাকবে যে তত্ত্ব তালিমের দিকে খুব বেশি একটা ঝোঁকার দরকার নেই তারপর যে ফেরকা তত্ত্বগুলি আছে বা বিতর্কিত বিষয় যে মানুষকে বেশি আকর্ষিত করে এরকম কিছু বিষয় আছে আসল মূলত ওগুলো কিছু না ওই সব দিকে মনোযোগ না দিয়ে মূল তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য দিন যে নিজেকে জানতে হবে এই জন্য নিস্তব্ধতার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই আপনি যত বেশি নীরব হতে পারবেন তত বেশি আপনার ভেতর থেকে সেই বিষয়গুলো প্রকাশিত হতে থাকবে এবং আপনার ভেতর থেকে কথা বলা শুরু করবে আপনার নিজেকে চেনার সেই পথটা আরও বেশি সুন্দর হয়ে যাবে এবং প্রকাশিত হবে সুগম হবে সুন্দর হবে আত্মদর্শন লাভের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ধ্যান বা মোড়াকা বা মোশাহেদা এবং একজন গুরুর পায়রবি করে ধ্যান বা মোড়াকা বা মোশাহেদা শিক্ষা লাভ করতে হয় হ্যাঁ আপনি গুরু ছাড়া এই বিষয়টা পারবেন কি না সেটা নিয়ে অনেক অনেক কথা বলে থাকেন আসলে আপনি নিজে নিজে কিছু করতে পারবেন না আপনি গৌতম বুদ্ধের মতো নন তারপর বিষয় হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের জীবনে দেখলেও দেখা যায় সে প্রথমেই যে একা কা কিছু করে ফেলেছে এরকম নয় সে অনেকগুলো গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরই ধ্যানের মাধ্যমে নিজে সেই আত্মদর্শন লাভ করেছিলেন এবং নতুন একটি দর্শন মানুষকে দিয়ে গেছে তো বিষয় হচ্ছে আমরা কেউ তার মতো নই বা আপনি তার মতো নন যদি হ্যাঁ আপনি যদি মনে করেন হ্যাঁ আপনি গৌতম বুদ্ধের মতো ওই রকম বিশেষ কেউ তাহলে আপনি নিজে নিজে আত্মদর্শন লাভ করতে পারেন সেটা আমার বলার কিছু নেই কিন্তু আপনি যদি সেরকম কিছু না হয়ে থাকেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের মতো না হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই গুরুর পায়রবি করে সত্যকে জানতে হবে আমার বিষয়গুলো যদি কেউ বুঝতে না পারেন তাহলে মন্তব্য করে সেটা জানাবেন আমি মন্তব্যের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব না হলে আমি অন্য একটি ভিডিওতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমি আমার সাধ্য মতো যতটুক পেরেছি ছোট্ট একটি ভিডিওতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি হয়তো আমার কথাগুলি একটু হ্যার ফের হয়ে গেছে এক কথা বারবার চলে আসছে এর আরেকটি কারণ হচ্ছে আমি যখন ভিডিও করি চার পাশে অনেক শব্দ হয় তো সেই জন্য অনেক সময় আমার ভিডিও অফ রাখতে হয় এবং আমি আমার মূল কথাটি হারিয়ে ফেলি এবং নতুনভাবে সেগুলো শুরু করতে গেলে কথা একটু এলোমেলো হয়ে যায় সেই জন্য বিষয়টাকে খুব কেউ সিরিয়াসভাবে নেবেন না এক কথা বারবার হয়ে যাওয়ার কারণে কারণ আমার ভিডিওগুলি পরিবেশটা এত ই নয় বাইরে অনেক শব্দ আসে এই জন্য বারবার থামতে হয় রাখতে হয় কাটতে হয় তারপর আমি চেষ্টা করি ভিডিওগুলি করার জন্য তা আমি চেষ্টা করবো আগামীতে আরও ভালোভাবে এগুলো করার জন্য যেন কথার মাঝখানে কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘ